স্বাগত এক ঘন্টা বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে আপনাদের সাথে আছি আমি আতিফ আঞ্জুমান এবং আমি নুসরাত আফরিন আর শুরুতেই জানাবো শিরোনাম করোনা ঝুঁকির মধ্যেই খুলেছে কিছু পোশাক কারখানা শিল্পাঞ্চলে হাজারো শ্রমিকের ভিড় এক মাস পর সচিবালয়ের কর্মতৎপরতা করোনাকালে সরকারি সহায়তা নির্বিঘ্ন রাখার চেষ্টা করোনা রোধে খোলা মাঠে বাজার নিলেও সতর্ক নন ক্রেতা বিক্রেতা বাড়ছে সংক্রমণ ঝুঁকি লকডাউনে মাস জুড়ে কর্মহীন পরিবহন শ্রমিকরা আয় উপার্জন বন্ধ থাকায় বাড়ছে ভোগান্তি বিশ্বে করোনায় মৃত্যু দুই লাখ ছাড়ালো প্রথম লাখের মৃত্যু নব্বই দিনে পরের লাখ মাত্র পনেরো দিনে শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানিয়ে দিব পুরো খবর করোনা ঝুঁকির মধ্যেই সাভার গাজীপুর ও চট্টগ্রামে সীমিত আকারে খুললো কিছু পোশাক কারখানা এর মধ্যে শিল্পাঞ্চলগুলোতে ফিরেছেন হাজারো শ্রমিক শনিবার সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা পোশাক শ্রমিকেরা সাভার ও গাজীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন সন্ধ্যার পর অনেকে গাজীপুরের চন্দ্রা হয়ে সাভারের শিল্পাঞ্চলে প্রবেশ করতে থাকেন বেশিরভাগ শ্রমিকই উত্তরবঙ্গ থেকে ট্রাক পিক আপ ভ্যান অটোরিকশাসহ নানা যানবাহনে করে গাজীপুরের চন্দ্রায় এসে পৌঁছান এরপর চন্দ্রা থেকে নানা উপায়ে সাভার শিল্পাঞ্চল ও গাজীপুরে প্রবেশ করেন তারা দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশটি জেলার মানুষ পাটুরিয়া দৌলতদিয়া ও আরিচা কাজিরহাট হয়ে ভেঙে ভেঙে ঢাকা ও আশপাশের এলাকাগুলোতে ফিরেছেন শ্রমিকেরা বলছেন কারখানা চালুর সিদ্ধান্তে গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন তারা এদিকে বন্দনগরী চট্টগ্রামেও খুলে দেওয়া হয়েছে কিছু পোশাক কারখানা কাজে ফিরেছেন অনেক শ্রমিক দেখবে <laughs> এ বিষয়ে আরও জানাতে সাভার ও চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতে যাচ্ছি সাভারে সেখানে আছেন সহকর্মী রুবেল আহমেদ রুবেল ইপিজেড এর কতগুলো কারখানা খুলেছে বিজেএম এর পক্ষ থেকে একটা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল যে ঢাকার বাইরে থেকে কোনো পোশাক শ্রমিক প্রবেশ করতে পারবে না কারখানার আশপাশে যারা বসবাস করছে তারাই শুধুমাত্র কারখানায় কাজে যোগদান করবেন তো এই বিষয়ে কারখানা মালিকরা কি বলছেন আর কি ধরনের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কারখানাগুলোতে যাতে প্রথমেই যেটি জানতে চাচ্ছিলেন যে ডিপি জেডের কতগুলো পোশাক কারখানা চালু রয়েছে তো এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু শুধু ডিপি জেড নয় সাভার শিল্পাঞ্চলে কতগুলো কারখানা চালু রয়েছে এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো তথ্য পাইনি আমি এ ব্যাপারে কলকারখানা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছে তারা বলেছেন যে তারা দুপুর দুইটার পরে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদেরকে জানাবেন যে আজকে কি পরিমাণ পোশাক কারখানা চালু রেখেছে কারখানা কর্তৃপক্ষগুলো এবং আপনি আরেকটি বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলেন যে ঢাকার বাহির থেকে কোন পোশাক শ্রমিকরা ঢাকাতে আসবে না বা কারখানায় তাদেরকে যোগদান করতে দেওয়া হবে না এই বিষয়টি আপনি জানতে চাচ্ছিলেন তো গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি দেশের উত্তরবঙ্গ থেকে কিন্তু হাজার হাজার পোশাক শ্রমিক সাবার শিল্পাঞ্চলে এসে পাড়ি জমিয়েছেন যারা মূলত এখানে এসেছেন আমি তাদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে জানিয়েছেন যে আজকে থেকে কারখানা চালু করা হবে এবং কাজে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানানোর পরে কিন্তু তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সাবার শিল্পাঞ্চলে ফিরে এসেছেন যদিও কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছেন যে যারা গ্রামের বাড়ি গিয়েছেন তারা ফিরে আসলো তাদেরকে কারখানায় তারা নেননি এবং যে শ্রমিকরা কারখানাতে কাজে যোগদান করেছেন তারা বলছেন যে তারা এই সাবার বা আশুলিয়ার আশপাশ অঞ্চলে বসবাস করছেন এবং যে শ্রমিকরা গতকালকে এসেছেন তারাও যে কারখানাতে কাজে যোগদান করেছেন তারাও কিন্তু বলছেন না যে তারা গ্রামের বাড়ি থেকে এখানে ফিরে এসেছেন তারাও কিন্তু জীবিকার তাগিদে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কিন্তু তারা কাজের কাজে যোগদান করেছেন তারা ভাবছেন যে হয়তোবা যদি তারা কাজে যোগদান না করেন সেক্ষেত্রে কারখানা কর্তৃপক্ষ হয়তোবা তাদের 
বেতন ভাতা পরিশোধ করবে না যার কারণে কিন্তু তারা মিথ্যা রাষ্ট্র নিয়ে কারখানাতে কাজে যোগদান করেছেন এবং নিরাপত্তার ব্যাপারটি যদি আমি বলি যে বড় বড় যে কারখানাগুলো রয়েছে তারা কিন্তু বেশ সচেতন হয়েছে তারা কারখানায় শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েছে এবং বেশ কয়েকটি শিফট আকারে চালু করে তারা কারখানাতে শ্রমিকদেরকে কাজে যোগদান করিয়েছেন এবার আমরা চট্টগ্রামে যাচ্ছি সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম আপনি আগের বুলেটিনে জানাচ্ছিলেন যে শ্রমিকরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে চট্টগ্রামে প্রবেশ করছে কাজে যোগদানের জন্য তো শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি কতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে আর কারখানায় তাদের স্বাস্থ্য বিধি কতটুকু মেনে চলছে কারখানা কর্তৃপক্ষ কি বলছে এই বিষয়ে এক্ষেত্রে আসলে কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং ইপিজেড কর্তৃপক্ষ তারা যেটি বলছেন যে তারা চেষ্টা করছেন মূলত স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রমিকদের কাজে যোগদান করানোর ক্ষেত্রে এবং এক্ষেত্রে এই জন্য আমরা দেখেছি প্রায় সব কারখানার সামনেই যে শ্রমিকরা যাতে হাত ধুয়ে বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে কারখানায় প্রবেশ করতে পারেন সেই জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে স্যানিটাইজার বা এই ধরনের যে জীবাণুনাশক সেগুলো ব্যবহার করানোর সুযোগ রয়েছে তবে বাস্তবতা হচ্ছে যেহেতু এই শ্রম এই এই সমস্ত কারখানায় অনেক শ্রমিক একত্রে কাজ করেন এবং অনেকটা কাছাকাছি থেকেই কাজ করেন সেক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার যে বিষয়টি আমরা গত এক মাস ধরে বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্নভাবে বলছি প্রশাসনও বলছে সেটি আসলে এখানে নিয়ন্ত্রণ করা বা সেটি মেনে চলা কিছুটা কঠিন বা সম্ভবই না বলতে গেলে আর একটি বিষয় যে মূলত আজকে সকাল থেকে আমরা দেখছি যে শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে তারা কারখানায় যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে মূল ভোগান্তিটি তারা পোহাচ্ছে কারণ সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে রাস্তায় কোনো গণপরিবহন নেই শ্রমিকদের বেশিরভাগ আগে কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে কারখানায় যা গেছেন এবং গণপরিবহন না থাকার কারণে অনেকে গাদাগাদি করে রিক্সায় গিয়েছেন অর্থাৎ এখানেই একটি চরম অব্যবস্থাপনা বলি বা ঝুঁকি যেটি বলি না কেন সেটি তৈরি হচ্ছে আজ থেকে সীমিত আকারে কিছু পোশাক কারখানা খুলে দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে সাভার এবং চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সীমিত আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালুর পক্ষে ব্যবসায়ী নেতারা তবে সেক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে স্বাস্থ্যবিধি মতি ছিল এবিসিসিআই সভাকক্ষে এক জরুরি বৈঠকে এ কথা বলেন তারা করোনা প্রতিরোধে এক মাস ধরে অঘোষিত লকডাউন সারা দেশ পোশাক কারখানা সহ সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ দীর্ঘ ছুটিতে ব্যবসা বাণিজ্যে এসেছে স্থবিরতা এ অবস্থায় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে করণীয় ঠিক করতে জরুরি বৈঠকে বসে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এ সময় কারখানা চালুর পক্ষে মতামত তুলে ধরেন বিজিএমইএ বিকেএমইএ সহ ব্যবসায়ী নেতারা কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার পরামর্শ তাদের এখন আটশো ছাপ্পান্নটি পোশাক কারখানা খোলার জন্য প্রস্তুত আছে বলে জানান বিজিএমইএ সভাপতি কারণ জীবন আর জীবিকার দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা আসলে আটকে গেছি এলাকা ভিত্তিক সীমিত আকারে শুধুমাত্র যারা আমাদের কাছাকাছি আছেন শ্রমিক তাদেরকে নিয়ে খোলার প্রস্তাব দেই এবং আমার মনে হয় যে একটি যদি এফবিসিসিআই অন্য সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলোকেও সাথে নেয় তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয় ডাব্লিউএইচও আইএলও ওনাদের সাথে আলোচনা করে যেই ওনাদের থেকে যেই মতামত পেয়েছি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে যেই মতামত পেয়েছি এবং আপনাদের আজকে যে আলোচনাগুলো হলো এখান থেকে পয়েন্টগুলো নিয়ে যেটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য এবং বাস্তবসম্মত সেইভাবে করে আমরা আগানোর জন্য প্রস্তাব করব। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা বলেন চলমান পরিস্থিতিতে শুধু সরকার নয় সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে সব খাতের উদ্যোক্তাদের মতামতকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও জানান তিনি এবং আমি মনে করি এগুলি সব কিছু যদি সামারাইজ করে বিসিসিআই দেয় সরকার কাছে যেন আমরা দেখে এটাকে ফলো আপ করে কিভাবে কোনটা নিয়ে আমরা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি এবং ইকোনমিকে যত তাড়াতাড়ি আমরা পর্যায়ক্রমে সেফটি এনশিওর করে আমরা যে খুলতে পারি সেটা আমরা করব চলমান করোনা সংকটে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রণোদনা দেওয়ার বিষয়েও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনা ভাইরাসের কারণে এক মাস বন্ধ থাকার পর খুলনা অঞ্চলের আটটি সরকারি পাটকল আজ থেকে সীমিত আকারে চালু হয়েছে ভোর ছয়টা থেকে পাটকলগুলো উৎপাদন শুরু করে খোলা থাকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত বিজেএমসি খুলনা আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মোহাম্মদ বনিজ উদ্দিন মিয়া জানান খাদ্য বিভাগ ও 
BADC জরুরি বস্তা সরবরাহের জন্য কার্পেটিং জুট মিল ছাড়া অন্য সব কোটি মিল আংশিকভাবে চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে মিলগুলোতে সতর্কভাবে দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করছে শ্রমিকরা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে গত 26 মার্চ থেকে সাধারণ ছুটির আওতায় পাটকল বন্ধ রাখা হয় एक तीर्थ दिन बंदों था कर पार खुले चे सरकारे विभिन्न मंत्रों ना लाए दूर जो कल इन शोमाए सरकारी शहर तो भातो रखा अंकुश हिसे बे किचु ऑफिस खोला रखा होते से बोले जानिए चंन सानियो सरकार मंत्री ताजुल इस्लाम था का शहर देशे शॉप विभाग एवं जेला उपजेला पोर जाए शोप मंत्रों সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 26 এপ্রিল থেকে 5 মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে তবে সাধারণ ছুটি থাকলো এর মধ্যেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন অফিসগুলো সীমিত আকারে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার আজ থেকে খোলা থাকছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ জননিরাপত্তা বিভাগ সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ তথ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সরকারি অফিস এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে রাজধানী সচিবালয় থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আশিক হোসেন আশিক আপনি যেমনই জানাছিলেন সরকারি অফিসগুলো খুলেছে আপনি সচিবালয়ে রয়েছেন সীমিত আকারে খুলে দেওয়ার পর সচিবালয়ের এখনকার কার্যক্রম কেমন চলছে আর করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেখানে দেখুন মূলত সচিবালয় সেই মন্ত্রণালয়ে Corona virus Songsomon and Monte Asole, you have a chance at the Tungu Police and Akarabe, there are office of the Tamil Shaki Shiva Minister of Shay, Nikan Guru, Barbari, Guru, Ashton, Egu, Nikitora, Tim, Akiri, Montana, Kapoto, and the additional there is the Tarajan Shimito, after the Kajiko Shim for it. After the Donald Professor, Sophie, the Governor of the Jan, the Janet, the Tibetan, Montana, Illinois, Borrow. যদি কোনো মন্ত্রণালয় মূল মনে করে যে তাদের আসলে এই মুহূর্তে কার্যক্রম চালানোর প্রয়োজন আছে জরুরি ভিত্তিতে সেখানে তারা আসলে তাদের সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে আসলে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে যদি এমন এমন যে যা আমাদের জানি না জানানো হয়েছে এরপর আমরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলামের সাথে কথা বলছি তিনিও আমাদেরকে একই ধরনের কথা বলেছেন যে যদি কোনো মন্ত্রণালয় বা সরকারি কোনো বিভাগ যদি মনে করে যে তাদের কাছে এই মুহূর্তে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে খোলা মাঠে বাজার সরিয়ে নেওয়া হলেও সতর্ক হচ্ছে না ক্রেতা বিক্রেতারা এখনো গাদাগাদি করে পণ্য বেচা কেনা হচ্ছে এতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থায়ী অনেক কাঁচা বাজারে ক্রেতাদের চলার জন্য একমুখী রাস্তা চালু হলেও সামাজিক দূরত্ব মানছেন না ক্রেতা বিক্রেতারা কেবি নিয়ম ভেঙে রাজধানীর কাঁচা বাজার ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে জনসাধারণের অবাধে চলাফেরা করছে দিচ্ছেন নানা অজুহাত বিক্রেতারা জানায় রমজানের শুরুতেই বেড়েছে সাধারণ ক্রেতাদের ভিড় এখন যখন আসে সবাই নিয়ে আসে বসে এটা আজকেই এটারে আবার ঠিক করবে এখন কাজ করতেছে তো মাস্ক সবাই আসে মাস্ক কেউ যে না এরকম কথা মাস্ক সবাই আসে মাস্ক সবাই আসে রমজানের খেজুর সহ নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুরান ঢাকার বিভিন্ন আরতে অভিযান চালাচ্ছে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে পুরান ঢাকার বাদামতলি থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আদিলুর রহমান আদিল র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানের সর্বশেষ খবর জানাবেন আমাদের আর জেল জরিমানায় অসাধু ব্যবসায়ীদের কি টনক নড়ছে
দেখুন প্রতি বছরই আসলে এই রমজান আসলে দেখা যায় যে অসাধু যে ব্যবসায়ীরা আছে অর্থাৎ খেজুরের চাহিদা কিন্তু এই সময়টাতে বাড়ে এবং এই সময়টাতে দেখা যায় যে অসাধু ব্যবসায়ীরা তারা খেজুর অর্থাৎ গত মানে অনেক পুরানো খেজুরও তারা নতুন মোড়কে আবার বাজারে ছাড়ে এবং ক্রেতাদের সাথে বিশেষ করে রমজান যারা রোজা রাখেন সেই রোজাদারদের সাথে এক ধরনের প্রতারণা করে থাকেন এইসব ব্যবসায়ীরা এবং গত বছরও আমরা দেখেছি যে র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম তিনি কিন্তু বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছেন এই বাদামতলিতে এবং এরপরে তিনি জরিমানা করেছেন এবছর পরিস্থিতি ঠিক খুব একটি বদলায়নি তার কারণ হচ্ছে যে এবারও তিনি বাদামতলিতে এখন যে আরতটিতে আছেন সেই আরতটিতে আমরা এসে যেটি দেখতে পেয়েছি যে এখানে অনেক পুরানো খেজুর নতুন মোড়কে রাখা হয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ খেজুর রাখা হয়েছে এবং যে খেজুরের ডেট অনেক দিন আগে শেষ হয়ে গেছে দুই সালের শেষ হয়ে গেছে সেই খেজুরগুলোও কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে আমরা একটু কথা বলতে চাই রাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলমের সাথে স্যার আপনার কাছে একটা বিষয় একটু জানতে চাই যে প্রতি বছর এই ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হয় তারপরে আসলে এই ব্যবসায়ীরা যে প্রতারণাটি করেন এটি আসলে বন্ধ হচ্ছে না কেন আর কতটুকুই বা পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন আমি পজিটিভ দিয়ে শুরু করি যেটা হলো যে অন্যান্য বছরের তুলনায় ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে বাট নট আপ টু দ্য মার্ক যেমন ধরুন গতবার আমরা প্রচুর এক্সপায়ার খেজুর কিন্তু গতবার আমরা ধরেছি ডাম্পিং করা হয়েছে এবং পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে এইবারও কিন্তু যেটা হচ্ছে ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে বাট তারপরে পুরোপুরি হয় না এবং ধরুন আমার হাতে যে খেজুরগুলি রয়েছে এগুলো কিন্তু মেজ উত্তরীত উনিশ সালে এগুলো কিন্তু স্টিল এখনও এখানে আছে তার মানে বিক্রয় হচ্ছে ওই বিক্রয় করার জন্য রেখেছে এবং কিছু কিছু প্যাকেজিং নিয়ে সমস্যা হচ্ছে একই সাথে কোয়ালিটি নিয়েও সমস্যা রয়েছে তো এটি হয়তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ছিল না আমরা ধরে নিয়েছিলাম গত বছর আমাদেরকে কথা দিয়েছিল আমাদের ব্যবসায়ীরা যে এরপরে বছর থেকে ধরনের ঘটনা ঘটবে না তারপর এগুলো আমরা পেয়েছি আর কি এটি খুব দুঃখজনক আমরা তো চাই আমাদের ব্যবসায়ীরা নিয়ম মেনে নৈতিকতার মানদণ্ডে উন্নীত হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করবো ভুক্তাকে যেন বিশেষ করে রমজানে একটি ভালো পণ্য যেন অবশ্যই তারা দেবে বা বিক্রি করে কিন্তু সবসময় সেটা হয়ে উঠছে না এটি না হওয়ার কারণে আসলে আমাদের আইনগত ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে এখন আসলে তাদেরকে সাজার কি ধরনের সাজাটি দেওয়া হবে আর ভবিষ্যতে যাতে বা এই রমজান মাসে আর যদি ব্যবসায়ীরা করতে না পারে এই কারণে আসলে কি হুঁশিয়ারি থাকছে কারণ এবছর কিন্তু আসলে করোনার একটি প্রভাব রয়েছে না বরাবরের মতোই আমরা সবসময় বলি যে ব্যবসায়ীরা অবশ্যই ব্যবসা করবেন জরিমানা দেওয়ার জন্য বা জেল খাটার জন্য নয় কিন্তু যদি কেউ অনিয়ম করেন তাকে অবশ্যই আমরা আইনের আওতা নিয়ে আসবো শক্তভাবে নিয়ে আসবো কারণ আমরা এখনও অভিযান চলছে এখনও কোনো আদেশ পাস করা হয়নি তবে আমরা শুধু এটুকু বলতে চাই যে আজকে যে আদেশ দেওয়া হবে এর পরবর্তী সময় এই ধরনের ঘটনা যখন ঘটবে এই বিষয়টি আমরা সিরিয়াসলি এ করব কারণ আমরা কোনোভাবে চাই না এই রমজানে কোনো ভোক্তার কাছে যেন মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো পণ্য বা খারাপ কোনো পণ্য তারা তুলে দেয় এই মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করে তারা কোনো ধরনের ব্যবসা করুক যেমনটি আসলে বলছিলেন ধন্যবাদ আপনাকে যেমনটি আসলে বলছিলেন রবীন্দ্র ভাই মিস্টার সারোয়ার আলম যে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আসলে একদম গোডাউন করে রাখা হয়েছে এবং এখানে ভালো খেজুরের মধ্যে কিন্তু এই খারাপ খেজুরগুলো আসলে রেখে দেওয়া হয়েছে যেটি আসলে খালি চোখে বোঝার কোনো উপায় নেই রাবের যে গোয়েন্দা সূত্র আছে সেই গোয়েন্দা সূত্রের মাধ্যমে কিন্তু আসলে এটির প্রমাণ পেয়েছে যে এই যে খেজুরের যে গোডাউনগুলো আছে সেখানে ব্যবসায়ীরা তারা অতি মুনাফার আশায় যে নষ্ট যে খেজুরগুলো আছে সেই খেজুরগুলো ফেলে না দিয়ে তারা কিন্তু আসলে এই খেজুরগুলো এখানে রেখে দিয়েছে এবং এগুলো কিন্তু আসলে প্রতিনিয়তই বিক্রি হচ্ছে বলে কিন্তু র্যাবের প্রমাণ পেয়েছে এবং র্যাবের নিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট যেমনটি আসলে বলছিলেন যে গত বছর কিন্তু আসলে যে পরিমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে অনেক টাকা জরিমানা করা হয়েছে নিরানব্বই লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা কিন্তু ব্যবসায়ীদেরকে করা হয়েছে এরপরও তারা মনে করেছিল যে এ বছর হয়তো বা ব্যবসায়ীরা কিছুটা সূর্য যাবে কিন্তু তারপরেও আমরা আসলে দেখছি যে ব্যবসায়ীরা ভালো খেজুরের আড়ালে কিন্তু তারা খারাপ খেজুর বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে এবং ভোক্তাদের সাথে আসলে প্রতারণা করছে তো বাদামতলি থেকে আমার কাছে এটাই ছিল সর্বশেষ রাজধানীর বাদামতলি থেকে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান সম্পর্কে সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আদিলুর রহমান করোনা লকডাউনে গণপরিবহন চলাচল বন্ধ থাকায় বিপাকে আছেন চালক হেলপার সহ পরিবহন খাত সংশ্লিষ্টরা আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানবতার জীবন যাপন করছেন অনেকেই পরিবহন শ্রমিকদের অভিযোগ এমন দুর্দিনে পাশে পাচ্ছে না অনেক পরিবহন নেতাকে করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে পঁচিশ মার্চ থেকে সারা দেশে বন্ধ রয়েছে গণপরিবহন দেশের অন্য সব জেলার মতো গাজীপুর মহাসড়কের পাশ ঘেসেও পার্কিং করে রাখা হয়েছে শত শত যানবাহন লকডাউন ভেঙে কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই আবার গাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র চুরির ভয়ও আছে তাই পরিবহন শ্রমিকরা পালা করে পাহারা দিচ্ছেন
এমন দুঃসময়ে পরিবহন নেতাও ব্যবসায়ীদের পাশে না পেয়ে ক্ষুব্ধ গাজীপুরের শ্রমিকরা আমরা না খাইয়া বয়ে রয়েছি যে শ্রমিক টমিক না খাইয়া রয়েছে কেউ তো আমাকে কোনো খবরটা বলে না কোনো নেতা নেতা কেউ আমাকে সাইরা নজর নাই সারা মরা দিল না খালি অনুদান আসতেছে সরকার থেকে আমরা শুনতে আসি আমরা পাইতেছি না তবে কিছুটা হলেও আশার কথা শোনালেন যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী দিনে নে দিন খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের খাবার পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে জেলা প্রশাসন ও সিটি কর্পোরেশন গুলোর মাধ্যমে দিন মজুর রিকশা চালক ভ্যান চালক যারা নির্মাণ শ্রমিক যারা পরিবহন শ্রমিক এবং যারা সর্বোপরি যারা দিন আনে দিন খায় তাদেরকে কিন্তু আমরা সরকারিভাবে আমরা জেলা প্রশাসন সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমরা তাদের কাছে খাবারগুলো পৌঁছে দেওয়া আর চেষ্টা করছি কেবল গাজীপুর জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নেরই রয়েছে প্রায় চোদ্দ হাজার নিবন্ধিত সদস্য এমন ইউনিয়ন আছে দেশের প্রতিটি জেলায় করোনা সংকটের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ কাটাতে সরকারের প্রণোদনা চাইছেন পরিবহন মালিক শ্রমিক সহ সংশ্লিষ্টরা রংপুরের পাগলাপিরে ট্রাক ও অটো রিকশার সংঘর্ষে দুই নারী সহ চারজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন পাঁচজন তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশ জানায় কাজে যোগ দিতে নীলফামারি থেকে অটো রিকশায় রংপুর যাচ্ছিল ওই চারজন পাগলাপির পৌঁছালে একটি ট্রাক ওই অটো রিকশাকে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনজন হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যায় আরও একজন ট্রাকের সামনের চাকা বিস্ফোরিত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে হতাহতদের বাড়ি নীলফামারির কিশোরগঞ্জে পাগলাপির নামক স্থানে এই ব্রাক অফিসের সামনে হাইওয়ে রোডের উপরে রংপুর থেকে সৈয়দপুর গ্রামে একটি ফাঁকা ট্রাক তা হঠাৎ করে তার সামনের চাকা ব্লাস্ট হওয়ার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো বাইকের উপর উঠে দিলে তাৎক্ষণিক ঘটনা ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যায় বাকি দশজন গুরুতর অবস্থায় রংপুর মেডিকেলে প্রেরণ করা হয় করোনা ভাইরাস মহামারীতে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা দুই লাখ ছাড়িয়েছে নব্বই দিন লেগেছে প্রথম এক লাখের মৃত্যুতে আর পরের এক লাখের মৃত্যু হয়েছে মাত্র পনেরো দিনে গত ২৪ ঘন্টায় বিশ্বে আরও ছয় হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে নতুন করে আক্রান্ত আটাশি হাজারেরও বেশি শনিবার শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই মারা গেছেন দুই হাজারেরও বেশি এছাড়া যুক্তরাজ্যে আটশো তেরো ইতালিতে চারশো পনেরো ফ্রান্সে তিনশো উনসত্তর ও স্পেনে তিনশো আটাত্তর জন মারা গেছেন চীনের হুবেই প্রদেশে জানুয়ারিতে প্রাদুর্ভাবের পর চার মাসে বিশ্বজুড়ে দু লাখেরও বেশি প্রাণ কেড়ে নিয়েছে করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়ে নানা ধরনের বিধি নিষেধ লকডাউনের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও রাশিয়া মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে যুক্তরাজ্যে মৃতের সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়েছে সপ্তাহের প্রথম দিনেই কাজে ফিরছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জার্মানিতে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে লকডাউন তুলে নেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে কয়েকশো মানুষ এ সময় প্রায় শতাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনিয়স রাজ্যের দুই হাজার ছয়শো স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হাওয়াইয়ে মের একত্রিশ পর্যন্ত সকল নাগরিককে বাড়িতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানকার গভর্নর দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ লকডাউনে থাকার পর স্পেনে মেয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঘরের বাইরে হাঁটাচলা বাইরে শরীর চর্চার উপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রধানমন্ত্রী আগামী মঙ্গলবার ফ্রান্সে লকডাউন তুলে নেওয়ার প্রস্তাবনা পার্লামেন্টে তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড ফিলিপ্পে অর্থনীতি বাঁচাতে সাউথ আফ্রিকায় খুলে দেওয়া হবে কৃষি কর্মকাণ্ড রোববার সাউথ আফ্রিকায় দুশো সতেরো সদস্যের চিকিৎসক দল পাঠিয়েছে কিউবা আলজেরিয়ায় খুলে দেওয়া হবে দোকানপাট নাইজেরিয়ায় ফেস মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তাজিকিস্তানে ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় আগামী দুই সপ্তাহের জন্য স্কুল কলেজ বন্ধ করে বাতিল করা হয়েছে সব ধরনের খেলাধুলা রাশিয়ায় শনিবার পাঁচ হাজার জনের দেহে নতুন করে ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে দেশটিতে ক্রমশ বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা পানামা মেক্সিকোয় বেড়েছে করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আর্জেন্টিনায় দশ মে পর্যন্ত কোয়ারেন্টিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে রোববার থেকে সৌদি আরবের মক্কা ছাড়া সকল শহরে আংশিক কারফিউ তুলে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বাদশা সালমান এছাড়া বুধবার থেকে শর্ত সাপেক্ষে দোকানপাট শপিং মল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 
পাকিস্তানে পনেরো মে পর্যন্ত সব আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে ১৬ মে পর্যন্ত সব ফ্লাইট বাতিল করেছে আবুধাবির ইতিহাদ এয়ারওয়েজ এদিকে করোনা আক্রান্ত আট লাখ মানুষ এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ভাইরাসটির প্রতিষেধক তৈরিতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে চীন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জার্মানি সহ গোটা বিশ্ব করোনা ঝুঁকির মধ্যেই খুলতে শুরু করেছে পোশাক কারখানাগুলো এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন বিজেএমই এর সাবেক সহ সভাপতি মোহাম্মদ নাসির মোহাম্মদ নাসির আপনাকে স্বাগত আপনার কাছে প্রথমেই যে বিষয়টি জানতে চাইবো যে এভাবে যে পোশাক কারখানাগুলো খুলে দেয়া হলো বিষয়টা কি আমাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ না আর কারখানা পরিবেশে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি কতটুকু সম্ভব আসলে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের প্রায় সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট অর্ডার ক্যান্সেল বা ডেফার্ড হয়ে গেছে কিন্তু যেই অর্ডারগুলি এখন শিপমেন্ট করার পর্যায়ে আছে করা যাবে সেরকম অর্ডারগুলি বাঁচানোর জন্য এবং নতুন যে সিজন শুরু হচ্ছে সেই সিজনে যদি অর্ডারগুলি নিতে হয় তাহলে এই মুহূর্তে সীমিত আকারে হলো ফ্যাক্টরি যদি না করলে বায়ারা কিন্তু অর্ডার প্লেস করবে না আমাদের প্রতিযোগী যে দেশগুলি রয়েছে চায়না ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া তারা কিন্তু তাদের ফ্যাক্টরিগুলি খুলে ফেলেছে তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করছে ফ্যাক্টরিগুলিতে এই সময়ে যদি বাংলাদেশের ফ্যাক্টরিগুলি আস্তে আস্তে আংশিক ভাবে যদি খোলা না হয় তাহলে নতুন সিজনের যে অর্ডারগুলি সে অর্ডারগুলি কিন্তু আমাদের দেশ থেকে অন্য এইসব দেশে চলে যাবে তখন কিন্তু পরবর্তীতে এই অর্ডারগুলি পাবে না সুতরাং আমাদের এখন বিভিন্ন ভাবে মিডিয়াতে আপনারা দেখছেন আমরাও দেখছি একবার বলা হচ্ছে আপনার যদি লে অফ করা না করার জন্য আবার বলা হচ্ছে ফুল বেতন দেওয়ার জন্য যদি বেতন যদি দিতে হয় তাহলে এই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন চালিয়ে যাওয়া যায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ডব্লিউএইচও এবং বাংলাদেশ সরকারের যে বিধি নিষেধগুলি আছে সেগুলি মেনে আপনার সীমিত আকারে আস্তে আস্তে যারা কাছাকাছি ফ্যাক্টরির অবস্থান করছে তাদেরকে দিয়ে ফ্যাক্টরিগুলি খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক সাইফুল ফেডুস জানিয়েছেন সকালে করোনা আক্রান্ত হয়ে সংক্রমণ ব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক বৃদ্ধ মারা যান জ্বর ঠান্ডা কাশি আক্রান্ত হয়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুই নারী মারা গেছেন লক্ষ্মীপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে কমলনগর উপজেলায় এক শিশু এবং রামগতিতে এক যুবক মারা গেছেন এদিকে ফেনীর দাগন ভুইয়া করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এর পরপরই মৃত ব্যক্তির বাড়িটি সহ পাশের দুটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে পাঁচ জেলায় করোনা শনাক্ত হয়েছে ৩৪ জনের এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত যশোরে ২৪ ঘন্টায় এ জেলায় নতুন করে আরও চোদ্দ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে শনিবারের বিয়াল্লিশটি নমুনার মধ্য থেকে ১৪ জন আক্রান্ত নিশ্চিত হয় এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা উনত্রিশ জন ঝিনাইদহে একজন স্বাস্থ্যকর্মী সহ আরও আট জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত দাঁড়াল দশ জনে শনিবারই প্রথম এ জেলায় দুজনের করোনা শনাক্ত হয় শরীয়তপুরে নতুন করে একদিনে সাত জনের দেহে মিলেছে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি এ জেলায় মোট আক্রান্ত হয়েছেন বিশ জন মাগুরায় এক মসজিদের ইমাম সহ দুই জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন লকডাউন করা হয়েছে দুটি গ্রাম এছাড়া নড়াইলে নতুন তিন জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মোট আক্রান্ত দশ জন করোনা সংক্রমণের কারণে লকডাউন করা হয়েছে রাজধানীর স্বামীবাগের ইসকন মন্দিরকে সেখানে পুরোহিত সেবায়ত সহ একত্রিশ জন করোনা আক্রান্ত শুক্রবার রাতে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর শনিবার মন্দিরটি লকডাউন করা হয় পুলিশ জানিয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে কয়েকজনের সর্দি কাশি হলে সবার পরীক্ষা করায় মন্দির কর্তৃপক্ষ প্রথম পরীক্ষায় সবারই করোনা শনাক্ত হয় তাদের মধ্যে আছেন পুরোহিত সেবায়েত ভক্ত সহ একত্রিশ জন মন্দিরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশের এক সহকারী উপপরিদর্শকেরও করোনা সংক্রমণ হয়েছে ইসকন কর্তৃপক্ষ আগেই প্রবেশ বন্ধ রেখেছিল আক্রান্ত সবাই মন্দিরেই থাকছিলেন দিনাজপুরে আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা পরীক্ষায় চালু হয়েছে পিসিআর ল্যাব প্রথম দিনেই চৌত্রিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করেছেন চিকিৎসক সহ টেকনিশিয়ানরা এই ল্যাবে দিনাজপুর ছাড়াও ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় ও নীলফামারীর রোগীদের নমুনা পরীক্ষা করা হবে প্রতিদিন পরীক্ষা করা যাবে একশো আটাশি জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যাবে মাত্র আট ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষায় ছয় জন চিকিৎসক সহ দশ জন টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা হয়েছে দুপুরে ল্যাবের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি 
চশর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনা ভাইরাস পরীক্ষা নমুনা সংগ্রহ সঠিক পদ্ধতিতে হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা এমনকি নমুনা সংগ্রহের উপকরণের মান নিয়েও আছে অভিযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত সমস্যা সমাধান না হলে ভেস্তে যাবে পুরো প্রক্রিয়া গত 17 এপ্রিল থেকে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয় করোনা ভাইরাস নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম যশোর ছাড়াও ঝিনাইদহ নড়াইল মাগুরা কুষ্টিয়া মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা থেকে আসে নমুনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন নমুনা সংগ্রহে মানা হচ্ছে না সঠিক পদ্ধতি অনভিজ্ঞতার ছাপ অনেকটা স্পষ্ট নমুনা সংগ্রহে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা না গেলে ফলো ভুল হবে বলে মনে করেন তারা টিউবের যে নমুনা আমরা দেখি এক একজন এক ধরনের টিউব দিচ্ছে এই নমুনায় বলা বোঝা যায় যে তাদের আসলেই সঠিক ট্রেনিংটা আছে কিনা এই ব্যাপারে একটু প্রশ্ন জাগে আর এছাড়াও যে কটন বারটা দিয়ে তারা নিচ্ছে সেটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কটন বার্ট না যেটা আমাদের সাথে এখন আটছে কারণ ওয়ার্ল্ড হেলথ যেই কিটটা ব্যবহার করে এটা কিন্তু সেই জিনিস না সেই জন্য একটু সন্দেহ জেগে থেকেই যায় নমুনা সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত উপকরণ নিয়েও সন্তুষ্ট নন এই বিশেষজ্ঞ তার মতে বিষয়গুলো নিয়ে এখনই না ভাবলে ভেস্তে যাবে পুরো প্রক্রিয়া কিছু টিউব এত চিকন যে সেখানে আমাদের পাইপে ঢুকে না ওইটা তো দর্শক দেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে এই মুহূর্তে ব্রিফিং করছে স্বাস্থ্য বিভাগ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে হতে পারে এটা আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি পরীক্ষা করেছি চার হাজার দুঃখিত গত চব্বিশ ঘন্টায় পরীক্ষা হয়েছে তিন হাজার চারশো তিয়াত্তরটি নমুনা এবং এই নমুনার মধ্যে কোভিড উনিশ শনাক্ত হয়েছে गतकाले नमुना संग्रह छिल तीन हजार छो आशी কোভিড দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমাদের গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন আরো পাঁচজন এবং এ পর্যন্ত একশো পঁয়তাল্লিশ জন সুস্থ হয়েছেন নয় জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন একশো বাইশ জন তবে এখানে উল্লেখ করছি যে আমরা এই যে সুস্থতা দেখাই নয় জন এরা যারা হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে সুস্থ আমাদের বেশিরভাগ আক্রান্ত ব্যক্তি বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নেন এবং তারা সুস্থ হয়ে যান সেই তথ্যটা এখানে আমরা দেই না এখানে আমরা শুধু যারা হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় যান তাদের তথ্যটাই দেই প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা সম্মানিত দেশবাসী আপনাদের আমি আরো বলতে চাই যে আমাদের এই আমরা যত শনাক্ত এখানে পেয়েছি এর মধ্যে আমাদের অনেক অনেকটা অংশ ঘুরে আছে যারা স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত আমাদের চিকিৎসক আমাদের নার্স টেকনোলজিস্ট আমাদের যারা সহায়ক শক্তি আছেন স্বাস্থ্যকর্মী যেমন পরিচ্ছন্নতা কর্মী ড্রাইভার ওয়ার্ড বয় আয়া এইসব যারা স্বাস্থ্যসেবায় কাজ করেন অনেক এই আক্রান্তদের মধ্যে অনেকেই আছেন এবং আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে আমাদের একজন চিকিৎসক মৃত্যুবরণ করেছে শুধু চিকিৎসক না আমাদের যারা অন্য সেবা দেন পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও আমাদের অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন এই পবিত্র রমজান মাসে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন এ পর্যন্ত আমরা সবার বিদেহী আত্মার কামনা শান্তি কামনা করি এবং যারা অসুস্থ হয়েছেন আক্রান্ত আছেন এই পবিত্র রমজান মাসে আমরা তাদের সবারই দ্রুত সুস্থতা কামনা করি মহান আল্লাহ তারা আমাদের সবাইকে এই কোভিড যুদ্ধ মোকাবেলা করার শক্তি দিন এবং সবার উপর তার রহমত নাজেন করুন যেন তারা অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে যায় এবার আমি যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের যদি বিশ্লেষণ করি গত চব্বিশ ঘন্টায় তবে এদের মধ্যে পুরুষ তিনজন এবং মহিলা দুইজন ঢাকার ঢাকার মধ্যেই চারজন এবং প্রহারে একজন 
এই ল্যাব গুলি চালানো যায় এবং জনগণেরকে কাজে লাগানো যায় প্রত্যেককেই প্রত্যেক সংসদ প্রত্যেক এলাকার সংসদ সদস্য যারা নিয়মিত খোঁজ খবর রাখেন এবং এই ল্যাব গুলো দ্রুততার সাথে চালু করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া দেয় সেই ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে তারা সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আসলে সারা বাংলাদেশের মানুষই এখন কোভিড যোদ্ধা আমি শুধুমাত্র চিকিৎসকরা হয়তো একদম সম্মুখ থেকে কাজ করছেন নার্সরা সম্মুখ থেকে কাজ করছেন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানরা সম্মুখ থেকে কাজ করছেন কিন্তু পিছনে আসলে সারা দেশবাসী আছেন এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ এবং নির্দেশনা আছেন যে নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ অবশ্যই কোভিড মুক্ত হবে সেই আশা ব্যক্ত করে আজকে আমি আমার বক্তব্য বা যা তথ্য বুলেটিন এখানেই শেষ করছি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়ম মেনে চলবেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক দেশের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিফিং করছিল স্বাস্থ্য বিভাগ আমরা এতক্ষণ সেটি দেখছিলাম চলে যাচ্ছি পরের খবরে করোনার প্রভাবে এবার নেই রমজানের বাজারে ভিড় বা রাস্তায় যানজট প্রভাব পড়েছে রাজধানীর ইফতার বাজারেও ফুটপাতে ইফতারের খাদ্য সামগ্রী সহ কোনো ধরনের দোকান বসতে দেওয়া হচ্ছে না এবছর সেই সাথে রেস্তোরাঁগুলো বন্ধ থাকায় বাইরে থেকে ইফতারের সামগ্রী কেনার সুযোগ নেই রাজধানীবাসীর এমনকি অনুমতি মেলেনি চকবাজারের ঐতিহ্যবাহী ইফতার হাটেরও করোনা ভাইরাসের কারণে এবার বসছে না ঢাকার ঐতিহ্যবাহী চকবাজারের ইফতার বাজার প্রতি বছর রোজা শুরুর আগে থেকে চকবাজারের সড়ক বন্ধ করে চলে ইফতারের দোকান বসানোর নানা কর্মযজ্ঞ কিন্তু এবারের চিত্র ভিন্ন করোনা সতর্কতায় বসানো হয়নি কোনো দোকান প্রতি বছর রাজধানীতে ঘরের বাইরে ইফতার করেন কয়েক লক্ষ মানুষ ছোট বড় হোটেল রেস্তোরাঁয় প্রতিদিনই থাকে মুখরোচক ইফতারের আয়োজন আর গলির মোড়ে মোড়ে ফুটপাতে ইফতারের সামগ্রী নিয়ে বসেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা কিন্তু এবছর তার কোনোটাই হচ্ছে না এই রোজা মাসকে উপলক্ষে আমরা ভাবছিলাম যে আমি আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে এই টেলিফোনের মাধ্যমে সবার সাথে যোগাযোগ সবসময় হয় যে সীমিত আকারে কিছু আমরা এটা চালু রাখি কারণ এটা অনেক শুধু আমাদের ব্যবসায়িক দিক না মানুষ জীবতারি করবে কিছু যাতে ন্যূনতম অর্থে তারা যাতে সংগ্রহ করতে পারি ওইটা কিন্তু এই পর্যায়ে যারা বাড়ি চলে গেছে বিভিন্ন জেলাতে আসার কোনো যানবহন নেই আমরা এটা যোগাযোগ করছি তিন চার দিন হয় যে তার আগে আসতে হবে কিন্তু সেইখানে খুব আমরা সুবিধা করতে পারি নাই করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলছে নজরদারি ঐতিহ্যবাহী ইফতার বাজারটা আছে সেখানে যে পরিমাণ ভিড় হয় এবং যে পরিমাণ লোকজন হয় সেটা মারা সম্ভব না বিদায় সরকার আমাদের আইজিপি মহোদয় এবং কমিশনার মহোদয় নির্দেশক্রমে এটা আমরা এই চারশো বছর পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ইফতার বাজারটা আপাতত বন্ধ রাখতেছে এবং কোনো ফুটপাথে বা অলি গলিতে বা কোনো দোকানেও কোনো প্রকার ইফতার বিক্রি করতে পারবে না মর্মে আমরা অলরেডি মাইকিং করেছি ঝুঁকিয়াড়াতে ইফতারের সামগ্রী তৈরি ও বিক্রির সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরাও মেনে নিয়েছেন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত তবে কেউ কেউ প্রতিদিন ইফতার বিক্রির সুযোগ চাইছেন স্বল্প সময়ের জন্য হলেও অনেক মানুষের হাতে ভাইরাস থাকতে পারে ইফতারি ধরবে ওইটা আরেকজন নিয়ে যাবে সে নিয়ে খাবে তাহলে ওইখানে যদি তার যদি কোনো ক্ষতি হয় সব দোষটা আসবে আমাদের দোকানের উপর সারা পৃথিবী যখন অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু তারপরেও তো মানুষ এখন মানুষের সেবা করতে হবে কারণ মহামারীটা যেহেতু অনেক ভয়াবহ হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষতি কোনো কিছুই না আমাদের দ্বারা মানে মনে হচ্ছে প্রশাসনের যাই অনুরোধ আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দোক যে আমরা দুইটা সকাল সাতটা তো লেয়া দুইটা তবে টাইম দোক আর আমরা চাই না কিছু করতে পুলিশ বলছে যে দোকানগুলোতে ইফতার পার্সেল করে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তারা খাবার সরবরাহ চালু রাখতে পারবে রেজওয়ান সিদ্দিকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনা পরিস্থিতিতে নানা সংকটে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা অনেকের পড়াশোনা শেষ হয়ে গেলেও দেশে আসতে পারছে না তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দিতে দূতাবাসগুলোতে টাকা পাঠানো হচ্ছে মালয়েশিয়াতে বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে সাড়ে সাত হাজার নিবন্ধিত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী করোনা ঠেকাতে সেখানে চলছে লকডাউন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও অনলাইনে কার্যক্রম চলায় টিউশন ফি দেয়ার চাপ আছে তাদের দেশ থেকে টাকা আনতে না পারায় আর্থিক সংকটেও আছেন তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিতে এসে আটকে গেছে অনেক শিক্ষার্থীর পরিবারও এ অবস্থায় দূতাবাস থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ অনেকের বাংলাদেশ দূতাবাসে আমি ফর্মটা ফিল করেছি প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন মতো হয়ে গেছে সেখান থেকে 
খাবার দেওয়া তো দূরের কথা তারা একটা ফোন করে খোঁজ পর্যন্ত নেয়নি যে আসলে আমরা কেমন আছি প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সংগঠন শিক্ষার্থীদের সহায়তা করছে তবে তা পর্যাপ্ত নয় তাই সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান তাদের তাদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় এটা আমাদের সংশ্লিষ্ট হাই কমিশন এবং বাংলাদেশ সরকার সেটা চিন্তা ভাবনা করবেন তাদের যেহেতু এটা বায়োলেটেড একটা ইস্যু এটা বোধ গভর্নমেন্টের একসাথে কাজ করতে হবে তাদের মানে যারা যদি কেউ যদি চলে যেতে চায় তাদেরকে সেইভাবে মানে ব্যবস্থা করা ইউরোপের অনেক দেশেও বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা নানা সংকটে ভুগছেন অনেকে আবার আটকে আছেন চার দেয়ালে বেলজিয়ামে এক মাসের বেশি হয়ে গিয়েছে দেশে তো এখন যেতে পারছি না কবে যেতে পারবো তারও কোন নিশ্চয়তা নেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে জরুরি প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য দূতাবাসে টাকা পাঠানো হয়েছে যে কোনো প্রয়োজনে দূতাবাসে যোগাযোগের আহ্বান তাদের সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিদেশে পড়াশোনা করা অনেক শিক্ষার্থী যারা ছুটিতে দেশে এসে আটকে গেছেন এদের অনেকের বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে তাদেরকে যাওয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগের আহ্বান জানানো হচ্ছে নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যব